మనలను ఆరాధనలో నడిపించుటకు అనుదిన జీవాహారం ప్రాణము లేని శరీరం ఎలాగూ మృతము అలాగే క్రీలు లేని విశ్వాసమును మృతము యాకోబు పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనం క్రైస్తవ జీవితానికి విశ్వాసము ఒక పునాది వంటిది పునాది సరిగ్గా లేని భవంతి రోజు రోజుకి కూలిపోయే స్థితికి ఎలా వస్తుందో అలాగే స్థిర విశ్వాసం లేని క్రైస్తవులు కూడా భక్తి జీవితంలో పతనమయ్యే అవకాశం ఉంది ఒక వ్యక్తి మరణించాక అతని శరీరం ఎంత నిష్ప్రయోజనము అలాగే క్రియలు లేని విశ్వాసం కూడా నిష్ప్రయోజనమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నిజ విశ్వాసుల యొక్క విశ్వాసం తమ క్రియల ద్వారా నిరూపించబడుతుంది ఉదాహరణకు నీతిమంతుడైన నోవాహు గారిని దేవుడు జల ప్రళయం నిమిత్తం తనని తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకునుటకు ఓడను సిద్ధపరచమన్నప్పుడు ఎంతమంది తనను అపహసించినా అది వరకెన్నడూ జరగని వాటిని గూర్చి కూడా దేవుని మాటను బట్టి ఎంత కష్టమైనా విశ్వసించి ఓడను నిర్మించి తన క్రియల ద్వారా దేవుని పట్ల తనకున్న విశ్వాసాన్ని కనపరిచాడు అలాగే విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాము గారు కూడా లేక లేక వృద్ధాప్యమందు కలిగిన తన కుమారుణ్ణి కూడా దేవుడు బలి అర్పించమన్నప్పుడు ఏమాత్రమూ వెనుదీయక దేవుడు మృతులను సైతం జీవింపజేయగల సమర్థుడని నమ్మి తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిగా అర్పించుటకు సిద్ధపడి తన విశ్వాసాన్ని క్రియల ద్వారా నిరూపించుకున్నాడు కాబట్టి విశ్వాసులం అని చెప్పుకుంటున్న మనం దేవుని ఎందు మనకున్న విశ్వాసాన్ని మాటలకు మాత్రమే పరిమితము చేయకుండా మనకున్న విశ్వాసాన్ని మన చేతలలో కనపరిచి రుజువుపరుచుకోవాలి విశ్వాసము ద్వారానే క్రైస్తవులుగా పిలువబడుచున్న మనం విశ్వాసానికి తగిన క్రియలు ఫలించకపోతే మన విశ్వాసము కూడా వ్యర్థమైపోతుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అటువంటి ఫలభరితమైన క్రియలతో కూడిన విశ్వాసాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాలని ప్రార్థించుకుందాం ప్రార్థన పరలోకం అందున్న మా తండ్రి మీకు వందనములు మీ వాక్యముతో మమ్మల్ని హెచ్చరించినందుకు ధన్యవాదములు మేము పేరుకు మాత్రమే విశ్వాసులుగా ఉండి మా విశ్వాసాన్ని నిష్ప్రయోజనం చేసుకునకుండా మా విశ్వాసం క్రియలతో కూడినదిగా ఉండి ఫలించుటకు సహాయము చేయండి ఈ ప్రార్థన నజరేయుడు లోకరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అతిశ్రేష్టమైన నామమున అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్